ওই কবরের জগৎ এমন এক জগৎ ওই জগতের মধ্যে যখন তোমাকে রেখে আসবে সেখানে দেখবে না কে গরিব আর কে ধনী কে ফকির কে মাওলানা কে মাওলানা না কে আলেম কে গায়রে আলেম কে সার কে পুলিশ কে মেজিস্ট্রার কে আর্মি কে মন্ত্রী এই ধরনের কোন পরিচয় চলবে না যুবক আল্লাহ একবার বলো এই ধরনের কোন পরিচয় ওই কবরের জগতে চলবে না আমার মালিক তোমাকে ডাক দিয়া কইয়া ইহাল্লা দিনা মানু দুখুলু ফিসিলমি কাপা ও দুনিয়ার বন্ধা বান্দি তোমরা ইসলামের মধ্যে পরিপূর্ণ রূপে দাখিল করো তোমরা ইসলামের পরিপূর্ণ রূপে তোমরা ঘুণ্ডির ভিতরে ঢোকো আজকে দেখা যায় পাঁচ অক্ত নামাজের মধ্যে তিন অক্ত নামাজ পড়ে আর দুই অক্ত পড়ে না বাবা নামাজ ঠিক মতো পড়লেও দেখা যায় জাকার ঠিক মতো আদায় করে না বাবা দেখা যায় নামাজ পড়লেও মা বাবাকে খাবার দেয় না আল্লাহ আকবার আল্লাহ আকবার এই হালতে যদি বাবা চলতে থাকো আমার মালিক কি বলার দরকার ছিল মুসলমানেরা তোমরা পরিপূর্ণরূপে ইসলামে ঢোকো তোমরা পরিপূর্ণরূপে ইসলামে দাখিল হও তোমরা পরিপূর্ণরূপে রসুল্লাহকে মানো বাবার আমার যদি পাঁচ অক্ত নামাজের মধ্যে তিন অক্ত পড়ো আর তিন অক্তকে যদি তুমি মাইনাস করিয়া দাও তাহলে কিন্তু তুমি ইসলামের মধ্যে পরিপূর্ণ ঢুকলে না বাবা দেখা যায় পাঁচ অক্ত নামাজ পড়লো আবার দেখা যায় অনেক সময় জাকাতের বেলায় অবহেলা দেখায় আবার দেখা যায় জাকাতটা ঠিক মতে ধুমধামভাবে আদায় করলো নামাজের দ্বার দ্বারও কিন্তু থাকে না বাবা এই যদি হয় তোমার হালত এই যদি হয় তোমার পরিস্থিতি এই যদি হয় তোমার বর্তমান পরিস্থিতি কিভাবে তুমি রসুল্লার সামনে মুখ দেখাইবা কিভাবে তুমি হাসরের ময়দানে উঠবা কিভাবে তুমি আল্লাহর রসুলকে তুমি তোমার আল্লাহর রসুলের উম্মত বলিয়া দাবি করবা কিন্তু বাবা কোনোভাবেই সম্ভব না আল্লাহর অলিরা বিভিন্ন ভাবে তাহার যুদ্ধ পড়িয়া আবাদাত করিয়া নফল নামাজ পড়িয়া দাড়ি মোবারক রাখিয়া আল্লাহর পথে পরিপূর্ণভাবে চলিয়াও দেখা যায় তারা নিজেদেরকে অলি বা বিভিন্ন ধরনের আল্লাহওয়ালা বলে না কারণ তার দিলের মধ্যে বড় ভয় না জানি কোন অপরাধ আমার মাধ্যম হয়ে গেল বাবা আল্লাহ নবীর দশজন সাহাবা ছিল ওনাদের মধ্যে অন্যতম হইল হজরতে আবু বকর আর একজন হইল হজরতে অমর আর একজন হইল হজরতে ওসমান হজরতে আবু বকর একদিন বাবা একটা চেটিয়াল ময়দানে ঘাস যেখানে বিভিন্ন প্রাণীরা ঘাস খায় ওই ঘাসের চেটিয়াল ময়দানে হজরতে আবু বকর যায় আর হজরতে আবু বকর হাতের মধ্যে কিছু ঘাস নেয় আর ঘাসগুলো হাতে নিয়ে বলে আবু বকর তুই যদি আবু বকর না হইয়া যদি এই ঘাস হইতি তাহলে হাসিরেও তোর কোনো বিচার লাগত না উজিরতের ময়দানেও কোনো বিচার দরকার হইত না আবু বকর তুই তো আবু বকর হইলি বাবা যে ব্যক্তি জান্নার সার্টিফিকেট পাইল যে ব্যক্তি জান্নাতের সার্টিফিকেট পাইল যে ব্যক্তি জান্নাতের নেয়ামতের গ্রাম দুনিয়ার মধ্যে পাইল ওই ব্যক্তি যদি গাছের ঠুক শুকনা ডালা হাতে নিয়া অতবার ডালাকে বলতে থাকে এ ডালা তোর তো কোনো বিচার নাই কিন্তু আবু বকরের তো বিচার আছে আবু বকরকে কবরে জিজ্ঞাস করা হবে আবু বকরকে পুলসিরাতে জিজ্ঞাস করা হবে আবু বকরকে মিজানের পাল্লা জিজ্ঞাস করা হবে আবু বকরকে এইভাবে আসরের ময়দানে উত্তোলন করা হবে কিন্তু যুবক বন্ধু জান্নাতে সার্টিফিকেট পাওয়ার পরেও এত টেনশন এত ফিকির যদি তাদের থাকিয়া থাকে কি পরিমাণ ফিকির তোমার করা উচিত কি পরিমাণ চিন্তা তোমার করা উচিত কি পরিমাণ হতাশা তোমার হওয়া দরকার ছিল আজকে দুনিয়ার ধান্দা দুনিয়ার পিছনে বরিয়া মসজিদে আজান হয়ে যায় নামাজের কোনো খবর থাকে না মসজিদে আজান হয়ে যায় সেজদার কোনো খবর থাকে না মসজিদে আজান হয়ে যায় তোমার কোনো ধরনের তোয়াক্কা থাকে না বাবা বিস্মিল্লাহ 
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ والله على كل شيء قدير الله أكبر إن في خلق السماوات والأرض وخ لا في الليل أختلا في الليل والنهار لا آيات لأولي الألباب واختنا في الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ربنا خلقت هذا باطلا سبحانك فتنا عذاب النار وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أنداز بيا غرج بغد شوك نهيها انداز بیا گرچ بغد شوک نہیں ہے شاید کہ اتر جائے تیری دل میں میری بات شاید کہ اتر جائے تیری دل میں میری بات الفت میں برابر کے وفا ہو کے جفا ہو الفت میں بارا بار کے وفا ہو کے جفا ہو ہر چیز میں لفظت گیا کر دل میں مزا ہو ہر چیز میں لفظت گیا کر دل میں مزا ہو تکبیر میں کلمہ میں نمازوں میں یازہ میں 
تکبیر میں کلمہ میں نمازوں میں یدا میں اینا میں الہی چھ ملانا میں محمد اینا میں الہی چھ ملانا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مہان اللہ جل جلال ہوا اما وانفر شاہی دربارے انتر گفیرتی کے شکریہ گیا بنکری جے مہان کا عبر مالیک اللہ سبحانہ ہوا تعالی اپنا رمار حیاتیر مجد برکت دان کری تنر مہان حکم پویتر جمعر نماز آدائر لکھے اللہ رکھور مسکید اپنا کامہ کا عجبار بجبار پویتر قرآن ابن سنر علو کی کچھو کھتا بولا شنر مت توفیق نیت کر لین تائی شکل ایمانی شکتی دے بولیا نکوی اللہ سبحانہ ہوا تعالی ردوا قدرت زبان درا شکل ای کالیمت شکر ادائی کری الحمدللہ آر زورے بولون الحمدللہ ای زبان کے دان کرے سے بولین اللہ محترم حاضرین امون ایک محرت امراض کے مسکید شما بیتا ہوئے چھی جی محرت توڑا پریتھی بیر دیگ دیگان تو شما جے رانا چے کونا چے پروتیٹی سیکٹر دیگے جکھون امرا تاکائیں دیکھی گناہر گناہ جکھون چطور دیگے گناہر آپور جو ندارا گھوٹتی گناہر کالو اندو کارت چھن نور دارا جکھون بھوٹتی امون ایک शंकुट माय मुहूर्तों, शंकिरन माय मुहूर्तें ओ, अम्रा मदेर मालिक के भूली नहीं, अम्रा मदेर पालन करते के भूली नहीं, तो शे मोहन मालिक के रोड़ाके शारद अवर मत ताऊफी की नहीं कर लेन, अबारो अम्रा दिल थे के झुशेर शाते अबारो बोलूँ अल्हम्दुलिल्लाह محترم حاضرین چول سے ربیو لاؤوان امون اکٹی ماشر مدد بائنیر منچے بھوشے چھی جی ماشتر مدد ہی آقا اناندر تاج در مدینہ سرکار دو عالم نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ای پیتھی بیر دھارا دھو میں آگو من کرے چھلین پیتھی بیٹا جو کھون اندو کرت چھن نے ایک دم نموجی تو چھلو पृथ्वी भी मानुष गुलो मानव शब्द होता काके बोले एक गुलो जानतू ना पृथ्वी भी टा ऐतु जोगुन्नो तो एक निक्रिष्टो हायवान चोरित्रे चोरित्री तो मानुष चिलो जे मानुष बोले तादेर के आक्के ही तो कराई कोष्ट हुई तो एमुने कोठीन मुहूर्ते जखोन सरकारे द्वारों ये पृथ्वी भी मुद्दे आगमन कर लेन तो खून पूरो पृथ्वीर मुद्दे, एक ता आलो, एक ता नूर चमकाई दे लगलो बलं सुबह हाँ नन्ना। अल्लाह रसूल सरकारे दुआलों, जे माँ अमीनार गर्भु थे के पृथ्वीर जगते आश्लेन, और नन्नो मायर मतो आमर नबीर गर्भु पात होई नहीं। बरों आमर नबी सरकार द्वारों में चिलो एकदम भिन्न अभिन्न ऐतो हैफाज़त ऐतो तहजीब ऐतो तमद्दुन ऐतो लाजू कामर नबी चिले एकों तो आमदर समाजेर परिस्थिति डे हालो एमों जे प्राप्तु बॉयस को हुए जावर पड़े हो शॉट पेन हाफ पेन कोट्टे लज्जा बोध करेना प्राप्तवयस्को विवाह बस उपनीत हो देखा जाए वही छोटकाले जो नोरा अभ्यसगल छोड़ जुब समाज छाटते कमार नबीजी चरित्रा ए रकम छाँर नबीजी पृथ्वी आसार पर लाजुकता एत गभर छो जे उनार लज्जा स्थान देखार मत सूझ ऐ पृथ्वीर कारों हैं नहीं सलन सुबह हैं अल्लाह ते की पुरी मन लाजूक चिलो अल्लाह ने भी सरकारे दो आलम जखों नबुवत प्राप्ति होलेन तखों अल्लाह सुबह नहुआ ताला रसूले रुपर एक खनायत नज़िल करलेन 
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة الله النبي سركار دوالو نبي أمار أكبر أك جدر مؤيدان روانا ديلين ওই যুদ্ধের ময়দানে যাওয়ার পূর্বক্ষণ কিছুক্ষণ আগে যখন মক্কা থেকে আল্লাহ নবী সরকারে দো আলম ওই যুদ্ধের ঘাটিতে যাওয়ার জন্য রওনা দিলেন পথিমধ্যে কিছু সাহাবাই কেরামের রূপ ধারণ করিয়া কিছু মোনাফেক শক্তি আল্লাহ নবীর নিকট ছিল আল্লাহ নবীকে ওই রূপ ধারণ করে নেওয়ালা সাহাবারা বললেন অগণবীজি আমাদের বাড়ির হালতটা বেশি ভালো না আমাদেরকে আজকে এই যুদ্ধের ময়দানে যাওয়ার কোনো সুযোগ নাই কেউ কেউ বলল অগণবীজি আজকে আমরা কিভাবে আপনার সাথে যুদ্ধে যাব আমার বাগানের যে খেজুরগুলো ছিল ওই খেজুরগুলা অনেক খেজুর পাকিয়া গেছে আবার কেউ কেউ বলল অগণবীজি আমার বিবি সাহেব বড় অসুস্থ আমার বাচ্চাগুলো অসুস্থ আমার কন্যাটা অসুস্থ নবী আপনি যদি আমাকে বিদায় দিতেন তাহলে আমি রসুল আজকে তাদেরকে সেবা করতাম আমার গাছের পাকানো খেজুরগুলো আমি আমার কর্মচারীদের মাধ্যমে পারতাম অগণবী আপনি আমাকে বিদায় দেন সামনে যুদ্ধের ময়দানে বিভিন্ন কাপেরা বিভিন্ন বেইমানেরা অস্ত্রে শস্ত্রে সজ্জিত বিভিন্ন বেইমানেরা বিভিন্ন অস্ত্র নিয়ে দাঁড়ায় আছে আর কিছুক্ষণ পরে আল্লাহ নবী সরকারে দো আলম ওই যুদ্ধের ময়দানে যাবে কিন্তু বাবার আমার এই পথি মধ্যে কিছু সাহাবা গ্রামের দল এমন ভাবে কিছু প্রশ্ন করলেন আল্লাহ নবী হতবম্ব হয়ে গেলেন কি ব্যাপার আর কিছুক্ষণ পরে যুদ্ধের ময়দানে আমরা চলিয়া যাব কিন্তু এখন তোমাদের এমন প্রশ্ন জ্ঞান আমার রসুলের তো বুঝে আসে না বাবা আল্লাহ নবী কিন্তু গায়েব জানতেন না আল্লাহ নবী কিন্তু আলিমুল গায়েব না কিন্তু এই যে একটা খেলা খেলতেছে মোনাফিকেরা এই খেলার মূল রহস্য কিন্তু আল্লাহ নবী জানেন না এই খেলার মূলত ঘটনা কি আল্লাহ নবী জানেন না সাহাবাইকের আমরাও জানেন না ওই দিক দিয়ে আমার আল্লাহ পাক হজরত জিবরিল আমিনকে বললেন অ জিবরিল তুমি আর দেরি করিও না তাড়াতাড়ি চলিয়ে যাও আমার ভাই মোহাম্মদ সাল্লু আলহামের সাথে কিছু মোনাফেক শক্তি একত্রিত হয়েছে আর আমার নবীর দিলকে ভাঙানোর জন্য বিভিন্ন ধরনের কলা কৌশল অবলম্বন করে তুমি জিবরিল দ্রুত চলিয়ে যাও ওই মোনাফেকরা যদি আমের আমার বন্ধুর সাথে না থাকে আমার বন্ধুর সাথে যদি তারা না থাকে আমার বন্ধুর কিছু হবে না আমার বন্ধু যুদ্ধের ময়দানে মাইরো খাইবে না তোমরা দ্রুত চলিয়া যাও রসুলকে তোমরা সান্ত্বনা দিয়ে আস আল্লাহ রসুল সরকারে দো আলমের নিকট হজরতে জিবরিল আসিয়া বললেন হজরতে জিবিরের আসিয়া বললেন ইয়া রসুল আল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ মন খারাপ করার কিছু নাই আপনি মনকে দুর্বল করবেন না ওরা মূলত মনে পে ওরা মূলত যুদ্ধে যাওয়ার জন্য আসে নাই বাবা যে আয়ারটা আমি তলোয়াত করলাম আল্লাহ তালা বলেন তোমাদের জন্য যতটুকু দরকার তোমরা তোমাদের পরিবারকে কোন তরিকায় তোমরা চালাইবা তোমরা তোমাদের সাড়ে তিনের বডিটাকে কোন তরিকায় চালাইবা তোমরা তোমাদের বিবিটাকে কোন তরিকায় চালাইবা তোমরা তোমাদের পরিবারকে কোন তরিকায় চালাইবা তোমরা তোমার সন্তানটাকে কোন তরিকায় সাজাইবা পুরাটা আদর্শ যদি তুমি রসুলের জীবনের মধ্যে তালাশ কর তাহলে কিন্তু তুমি রসুলের জীবনের মধ্যে পেয়ে যাইবা এই জন্য যুবক বন্ধুদেরকে বলবো 
আমি আমার বৃদ্ধ বাবাদেরকে বলবো কার ধান্দায় পড়েছো কার ধান্দায় আজকে বান্ধবীর ধান্দায় পড়েছে অনেকে বান্ধবীর ধান্দায় বান্ধবী তাকে ওয়ার্নিং দিয়ে দেয় তুমি যদি এখন দাঁড়ি রাখো তাহলে তোমার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হব না তুমি যদি এখন শূন্য দিলে বাস ধরা তাহলে কিন্তু তোমার সাথে প্রেমের খেলায় খেলব না বাবা যে বান্ধবীর পিছনে তুমি পড়ছ যে বান্ধবীর কথায় তুমি পড়িয়া আজকে তুমি ইসলামকে মাইনাস করতেছ যে বান্ধবীর পিছনে পড়িয়া তুমি আল্লাহর রসুলের সুন্নাতকে মাইনাস করছ যে বান্ধবীর পিছনে পড়িয়া তুমি আল্লাহর রসুলের সাথে বেহাদবি করছ আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলি যুব ওই বন্ধু তোমার কামতে কোনো কাজে আসবে না ওই বান্ধবীও কোনো কাজে আসবে না ওই বন্ধু তোমার কোনো কাজে আসবে না ওই ঘনিষ্ঠ বন্ধু কোনো কাজে আসবে না কারণ আমার মালিক ডাক দিয়া কইয়া মায়া ফিরুল ওই হাসুরের ময়দানে এত কঠিন ময়দান কায়েম হবে ওই ময়দানে কিন্তু বন্ধু বন্ধুকে চেনবে না তোমার জন্মদাতা বাবাও কিন্তু সেদিন তোমাকে চেনবে না যে বন্ধুর জন্য তুমি ঘুমকে আরাম করছো তোমার বান্ধবীকে পাওয়ার জন্য তুমি রাতের গভীর তিনটা আর চারটা নয় তুমি রাতের মধ্যে মোবাইলকে চ্যাটিং মারছো যে বান্ধবী বান্ধবীকে পাওয়ার জন্য তুমি মাকে মা বলো নাই যে বান্ধবীকে পাওয়ার জন্য তুমি বাবাকে বাবা বলো নাই অনেক যুবক সম্পর্কে জানা যায় বান্ধবী থেকে মেসেজ দিয়ে দেয় তুমি যদি তোমার বুড়া মা বাবাকে না ছাড়ো তাহলে কিন্তু তোমার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হব না যুব কার ধান্দায় বড়ছো কাকে গলার মালা বানাইছ কার পিছনে তুমি সময় ব্যয় করছ দেখো না সারতে আঘাত লাগলে কেউ কাউকে চেনে না সারতে যদি পট করে আঘাত লাগিয়ে যায় তোমার বান্ধবীর পিছনে তুমি এক মাস খরচ বন্ধ করিয়ে দাও দৈনিক তুমি ফোন দাও ফোনে তুমি কথা বলো দুই দিন কথা বন্ধ করিয়ে দেখো দেখবা তোমার ওই বান্ধবী আর একজনের সাথে লাইন লাগাইছে তোমার ওই বন্ধু আর একজনের সাথে লাইন লাগাই দিছে আমি আমার পর্দা নিশি মা বন্ধের বলবো ও মা দিলের কান্ডা লাগাই আশ্রবণ করিয়ে লাও এই দুনিয়ার হায়া দলব হায়াতের জানদেগি চিরদিন কেউ বেঁচে থাকতে পারে নাই মা চিরদিন কেউ বেঁচে থাকতে পারবে না অতএব মা আখেরাতের সামানা কি পরিমাণ জোগাইছ কি পরিমাণ তুমি সামানা জোগাইছ ওই কবরের জগৎ এমন এক জগৎ ওই জগতের মধ্যে যখন তোমাকে রেখে আসবে সেখানে দেখবে না কে গরিব আর কে ধনী কে ফকির কে মাওলানা কে মাওলানা না কে আলেম কে গায়রে আলেম কে সার কে পুলিশ কে ম্যাজিস্ট্রার কে আর্মি কে মন্ত্রী এই ধরনের কোন পরিচয় চলবে না যুবক আল্লাহ বলো এই ধরনের কোন পরিচয় ওই কবরের জগতে চলবে না আমার মালিক তোমাকে ডাক দিয়া কইয়া ও দুনিয়ার বন্ধা বান্দি তোমরা ইসলামের মধ্যে পরিপূর্ণ রূপে দাখিল করো তোমরা ইসলামের পরিপূর্ণ রূপে তোমরা ঘুন্ডির ভিতরে ঢোকো আজকে দেখা যায় পাঁচ অক্ত নামাজের মধ্যে তিন অক্ত নামাজ পড়ে আর তিন দুই অক্ত পড়ে না বাবা নামাজ ঠিক মতো পড়লো দেখা যায় জাগা ঠিক মতো আদায় করে না বাবা দেখা যায় নামাজ পড়লেও মা বাবাকে খাবার দেয় না আল্লাহ আকবার আল্লাহ আকবার এই হালতে যদি বাবা চলতে থাকো আমার মালিক কি বলার দরকার ছিল মুসলমানেরা তোমরা পরিপূর্ণ রূপে ইসলামে ঢোকো তোমরা পরিপূর্ণ রূপে ইসলামে দাখিল হও তোমরা পরিপূর্ণ রূপে রসুল্লাহকে মানো বাবার আমার যদি পাঁচ অক্ত নামাজের মধ্যে তিন অক্ত পড়ো আর তিন অক্তকে যদি তুমি মাইনাস করিয়া দাও তাহলে কিন্তু তুমি ইসলামের মধ্যে পরিপূর্ণ ঢুকলা না বাবা দেখা যায় পাঁচ অক্ত নামাজ পড়লো আবার দেখা যায় অনেক সময় জাকাতের বেলায় অবহেলা দেখায় আবার দেখা যায় জাকাতটা ঠিক মতে ধুমধামভাবে আদায় করলো নামাজের দ্বার দ্বারও কিন্তু থাকে না বাবা এই যদি হয় তোমার হালত এই যদি হয় তোমার পরিস্থিতি এই যদি হয় তোমার বর্তমান পরিস্থিতি কিভাবে তুমি রসুল্লাহর সামনে মুখ দেখাইবা কিভাবে তুমি হাসরের ময়দানে উঠবা কিভাবে তুমি আল্লাহর রসুলকে তুমি তোমার আল্লাহর রসুলের উম্মত বলিয়া দাবি করবা 
কিন্তু বাবা কোনোভাবেই সম্ভব না আল্লাহর অলিরা বিভিন্নভাবে তাহার জুত পড়িয়া আবাদাত করিয়া নফল নামাজ পড়িয়া দাড়ি মোবারক রাখিয়া আল্লাহর পথে পরিপূর্ণভাবে চলিয়াও দেখা যায় তারা নিজেদেরকে অলি বা বিভিন্ন ধরনের আল্লাহওয়ালা বলে না কারণ তার দিলের মধ্যে বড় ভয় না জানি কোন অপরাধ আমার মাধ্যমে হয়ে গেল বাবা আল্লাহ নবীর দশজন সাহাবা ছিল ওনাদের মধ্যে অন্যতম হইল হজরতে আবু বকর আরেকজন হইল হজরতে অমর আরেকজন হইল হজরতে ওসমান হজরতে আবু বকর একদিন বাবা একটা চেটিয়াল ময়দানে ঘাস যেখানে বিভিন্ন প্রাণীরা ঘাস খায় ওই ঘাসের চেটিয়াল ময়দানে হজরতে আবু বকর যায় আর হজরতে আবু বকর হাতের মধ্যে কিছু ঘাস নেয় আর ঘাসগুলো হাতে নিয়ে বলে আবু বকর তুই যদি আবু বকর না হয়ে যদি এই ঘাস হয়ে দি তাহলে হাসিরেও তোর কোনো বিচার লাগত না উজিরতের ময়দানেও কোনো বিচার দরকার হইত না আবু বকর তুই তো আবু বকর হইলি বাবা যে ব্যক্তি জান্নার সার্টিফিকেট পাইল যে ব্যক্তি জান্নাতের সার্টিফিকেট পাইল যে ব্যক্তি জান্নাতের নেয়ামতের গ্রাম দুনিয়ার মধ্যে পাইল ওই ব্যক্তি যদি গাছের ঠুক শুকনা ডালা হাতে নিয়া অতবার ডালাকে বলতে থাকে এ ডালা তোর তো কোনো বিচার নাই কিন্তু আবু বকরের তো বিচার আছে আবু বকরকে কবরে জিজ্ঞাসা করা হবে আবু বকরকে পুলসিরাতে জিজ্ঞাসা করা হবে আবু বকরকে মিজানের পাল্লা জিজ্ঞাসা করা হবে আবু বকরকে এইভাবে আসরের ময়দানে উত্তোলন করা হবে কিন্তু যুবক বন্ধু জান্নাতে সার্টিফিকেট পাওয়ার পরেও এত টেনশন এত ফিকির যদি তাদের থাকিয়া থাকে কি পরিমাণ ফিকির তোমার করা উচিত কি পরিমাণ চিন্তা তোমার করা উচিত কি পরিমাণ হতাশা তোমার হওয়া দরকার ছিল আজকে দুনিয়ার ধান্দা দুনিয়ার পিছনে বরিয়া মসজিদে আজান হয়ে যায় নামাজের কোনো খবর থাকে না মসজিদে আজান হয়ে যায় সেজদার কোনো খবর থাকে না মসজিদে আজান হয়ে যায় তোমার কোনো ধরনের তোয়াক্কা থাকে না বাবা এই জন্য বাবা এই হালতে যদি দুনিয়া থেকে চলিয়ে যাও এই পরিস্থিতি থেকে যদি দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে যাও তাহলে রসুল্লার সামনে কিন্তু বাবা জবাব দেওয়া যাবে না রসুল্লার সাপাতেরও কিন্তু আশা করা যায় না আল্লাহ রসুলের আর একজন সাহাবা ছিল হজরত অমর হজরত অমর রাদি আল্লাহ ঘুতালু একবার রমজান মাসে তিরিশটা রোজা রাখলেন তিরিশটা রোজা রাখার পরে হজরত অমর মুসকিদে নবী তোমার মধ্যে তো হাসি থাকার কথা এ অমর কি হইলো আমাকে একটু বলো না হজরত অমর বললেন ভাই তুমি কি বলো আমার দিলের মধ্যে বড় টেনশন আমার দিলের মধ্যে বড় চিন্তা আমার মাথার মধ্যে বড় চিন্তা কাজ করে কয় কি কাজ করে বলো হজরত অমর বললেন ভাই এই যে রমজানে তিরিশ রোজা রাখলাম এই রোজা মালিকের দরবারে কবুল হইল কি হইল না এই রমজানের রোজা মালিকের দরবারে কবুল করাইতে পারলাম কি পারাই পারলাম না আবার আমার যেই মালিক আমাকে দুনিয়াতে জান্নাতে সার্টিফিকেট দিল ওই মালিক তো চাইলে জান্নাতে সার্টিফিকেট আমার থেকে সিনিয়র নিতে পারে অতএব আমার দিলের মধ্যে বড় ভয় আমার দিলের মধ্যে বড় ভয় এই জন্য বাবা দিলের মধ্যে ভয় পয়দা করার চেষ্টা করেন একটা পা সামনে আগাইবেন এই আগানোর দ্বারা আমার মালিক তোমার আমার উপর খুশি কি খুশি না একটা পাও সামনে দিবেন বাবা এই পাওটা দেওয়ার পরে আমার রসুল আপনার আমার উপর খুশি কি খুশি না এই চিন্তা তো বাবা দুনিয়ার মধ্যে করবেন দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পরে হাজারো চেষ্টা করবেন হাজারো মেহনত করবেন হাজারো মুজাহাদা করবেন কিন্তু এই মুজাহাদার কোনো মূল্য নাই এই জন্য বাবা আল্লাহ নবীর রক্ত এবং ঘাম ছড়ানো দিন আল্লাহ নবীর রেখে যাওয়া দিন এই দিনকে তো আমরা আজকে অবহেলার পাত্র বানাইছি এই দিন কিন্তু এমনিতে আসে নাই এই যে উপমহাদেশে দিন ইসলাম বাবা কাদের মাধ্যমে আসলো শাহজালাল ইয়ামানি রহমাতুল্লাহ আলাই শ একশো সাঁতালিয়ার বিরাট বড় কাফেলা বাবা এই জমিনের মধ্যে পদার্পণ করেছিল ওন্ডা কিন্তু আইসা বৈশা থাকে নাই ওন্ডা তাসকিয়ার লাইনে মেহনত করেছিলেন 
ওন্ডা বিভিন্ন তরিকার লাইনে মেহনত করেছিলেন ওন্ডা দাওয়াতের লাইনে মেহনত করেছিলেন ওন্ডা জনসাধারণ নিকট বিভিন্ন ভাবে বুঝাইছিলেন যে তোমরা ফের গুনার মধ্যে তোমরা যায়ও না তোমরা পাপের মধ্যে যায়ও না এইভাবে মানুষকে বুঝাইতে বুঝাইতে কিন্তু দিন ইসলাম এমনি এমনি আসছে আজকে যারা আমরা দিন ইসলাম পাইলাম কিন্তু দিন ইসলামকে পাওয়ার পরেও কদর করি না আজকে অনেকটা যদি জিজ্ঞেস করি ভাই তুমি মুসলমান কিভাবে মুসলমান একটা নাম আছে সুরা তুমি বলো কিন্তু দেখা যায় সুরাটা সে বলতে পারে না আল্লাহর কোরআনের একটা আয়াত বলতে বললে সেটাও সঠিকভাবে বলতে পারে না বড় আফসোস বড় আফসোস হয় তাদের জন্য পরিচয় যদি তুমি কবরে দাও ওই পরিচয় কোনো কাজ হবে না তোমার বাবা যদি মাওলানা হয় তোমার বাবা যদি মুফতি হয় ওই মুফতির পরিচয় যদি কবরের মধ্যে দাও ওই মুফতির পরিচয় যদি তুমি হাসরের মধ্যে দাও ওই মুফতির পরিচয় যদি তুমি পুলসিরাতে দাও ওই পরিচয় কোনো কাজে আসবে না বাবা ঠিক তেমনিভাবে এই দুনিয়ার অল্প হায়াতের জেন্দেগি এই জেন্দেগির পিছনে পড়িয়া যদি তুমি মালিককে ভুলিয়া যাও এই জেন্দেগির পিছনে পড়িয়া যদি তুমি আল্লাহ রসুলকে ভুলিয়া যাও এই জেন্দেগির পিছনে পড়িয়া যদি তুমি কোরআনকে ভুলিয়া যাও এই জেন্দেগির পিছনে পড়িয়া যদি তুমি আল্লাহ রসুলের হুকুমকে ভুলিয়া যাও তাহলে কিন্তু কবরেও তুমি বলতে পারবো बुजानर चेस्ट कर मेहनत कर चेस्ट कर দেখেন দিল আপনাকে কি বলিয়া দেয় আজান শুরু হওয়ার পর যদি আপনার দিল আপনাকে বলে এখন এই কাজটা শেষ করো কাজ শেষ করার পর নামাজে যাও আপনার দিল যদি বলে এখন তোমার সোনামণি সন্তান কিনিয়া আনন্দ ফুর্তি করতেছ একটু পরে নামাজে যাও এইভাবে যদি আপনার দিল আপনাকে বলে তাহলে বুঝতে হবে বাবা আপনার দিলের মধ্যে রোগ হয়েছে আপনার দিলের মধ্যে কোরআন এবং সুন্নার আলো নাই আপনার দিলের মধ্যে বিভিন্ন নেফা কি কাজ করতেছে এমন হালত যদি বাবা আপনার দিলের হয়ে থাকে তাহলে অতি দ্রুত আপনার জন্য দরকার হবে আল্লাহ ওয়ালার পরামর্শ নেওয়া বাবা অনেক সময় দেখা যায় বিভিন্ন সুদ ঘুষের মধ্যে বাবা ডুবিয়া থাকি কিন্তু সুদ ঘুষ থেকে ফিরে আসতে মন চায় না যত খাই ততই মজা লাগে যত আনি ততই মজা লাগে যত দিই ততই ভালো লাগে এটা তো বাবা ভালো আলামত নয় ভাবো ভালো আলামত নয় কয় বাবা যদি গুনায়ের কাজের মধ্যে তোমার দিলটা পরিপূর্ণ রূপে লাগিয়া যায় তাহলে বুঝতে হবে তিল তোমার দিলের মধ্যে জগন্য থেকে জগন্য রোগ হয়েছে এই জগন্য থেকে জগন্য রোগ থেকে যদি তুমি বাঁচতে হয় তাহলে কোরআন এবং সুন্নার মেডিসিন অনুযায়ী বাবা তোমাকে কিন্তু ঔষধ সেবন করতে হবে বাবা দেখা যায় আজকে সমাজের মধ্যে কিছু যুবক ভাই আছে এত পরিমাণ বেহায়াপনা নির্লজ্জতপনা করে বাবা দেখা যায় বাবা যুব সমাজগুলো যদি এইভাবে যদি ইসলামকে মাইনাস করিয়া চলে কোরআন এবং সুন্নাকে মাইনাস করিয়া চলে তাহলে কিন্তু আল্লাহর রসুলও কিন্তু তোমার উপর নারাজ হয়ে যাবে আল্লাহ কিন্তু নারাজ হয়ে যাবে এই জন্য যুবক বন্ধুদেরকে বলব বৃদ্ধ বাবাদেরকে বলব আমি আমার বর্তা নিসীমা বন্ধুদেরকে বলব মালিক যতদিন তোমাকে হায়াত দান করে ইসলাম নামক গণিমতটাকে তুমি গণিমত মনে করার চেষ্টা কর আল্লাহর রসুলের আদর্শটাকে গলার মালা বানাও আল্লাহর রসুলকে তুমি ফলো করার চেষ্টা কর এইভাবে যদি বাবা ফলো করিয়া দুনিয়া থেকে যদি চলিয়া যাওয়া যায় তাহলে বোঝা যায় ওই মরার পরে আল্লাহর সামনে আল্লাহর রসুলের সামনে তুমি সুষ্ঠু সুন্দরভাবে দাঁড়াইতে পারবা আর যদি বাবা আল্লাহর রসুলকে মাইনাস করিয়া দুনিয়া থেকে যদি আপনার আমি চলিয়া যাই তাহলে দেখা যায় ওই জগৎটা বাবা এত ভয়ানক জগৎ এই যে দুনিয়ার অল্প হায়াতের জিন্দিগি তো দেখেছেন অনেক মা বাবা সন্তানকে পর্যন্ত মাইনাস করতে বাধ্য হয়েছে সন্তান যখন করোনায় আক্রান্ত তখন কলিজার টুকরা মা বাবা ওই সন্তানকে হাসপাতালের বেডের মধ্যে রাখিয়া বাসায় চলিয়া যায় মা তার সন্তানের পরিচয় দেয় না এমনও অনেক ঘটনা সোশ্যাল মিডিয়ার মধ্যে গড়াগড়ি খাচ্ছে যে সন্তান তার মা বাবাকে পরিচয় দিতে রাজি হয় না কারণ এই সন্তানটাকে যেইভাবে 
গঠন করার দরকার ছিল যেইভাবে সন্তানের পিছনে গায়ক দেওয়ার দরকার ছিল সেইভাবে কিন্তু সন্তানকে গঠন করে নাই যার কারণেই দেখা যায় সমাজের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের অনিসলামিক অপকর্ম বিভিন্ন ধরনের অপকৌশল যারা অঙ্কন করে আমাদের সমাজকে বিভিন্ন ধরনের কলস যুক্ত করতে চায় আমাদের সূর্যের আলোর ন্যায় পরিচ্ছন্ন সমাজকে যারা বাবা এইভাবে বিভিন্ন কলস যুক্ত করতে চায় তারা দেখা যায় ওই সমস্ত যুবকরাই যাদের সাথে কোরআন এবং সুন্নার কোনো সম্পর্ক নাই এই জন্য মহতারাম হাজরিন বর্তমান সমাজ এত জঘন্যতম সমাজ হয়ে গেছে বারবার নিম্বার থেকে বলা হচ্ছে সমাজের মধ্যে ঢোল তবলা গান হারমোনিয়াম এগুলো আপনারা পরিত্যাগ করেন কিন্তু আফসুসের সাথে বলতে হয় আবারও দেখা যায় বিভিন্ন ধরনের বিবাহ স্বাধীন অনুষ্ঠানকে লক্ষ্য করিয়া সমাজের মধ্যে দেখা যায় আবারও গান তবলা হারমোনিয়ামের মতো জঘন্যতম অপরাধ কি বলবো আপনাদেরকে দুঃখের সাথে বলতে হয় বিবাহ এমন একটা এমন একটা রসুল্লার সুন্না এমন একটা মহৎ কাজের মধ্যে যেই কাজের ব্যাপারে আল্লাহ রসুল বলেছেন আর নেকে হুমিন সুন্নাতি ফামার রাগিবান সুন্নাতি ফালাই সাবিননি আমি রসুল বলে দিয়ে গেলাম এই বিবাহ হল আমি রসুলের সুন্না এই বিবাহকে যারা এই বিবাহকে যারা অবহেলার নজরে দেখবে তারা আমি রসুলের উন্নতি দাবি করা যায় না কিন্তু মহতারাম হাজরিন আমরা আজকে সুস্পষ্টভাবে দেখতে পাই আমার এই সমাজ কোরআন এবং সুন্নার দ্বারা আমরা চাচ্ছি কোরআন এবং সুন্নার রং দ্বারা আমরা সমাজকে রঙ্গিন করব কিন্তু আজকে দেখতে পাচ্ছি আমার সমাজকে একদল যুবক একদল পরিবার একদল মানুষ রূপী অন্য সব তারা আজকে সমাজের মধ্যে গান বাদ্য তবলা হারমোনিয়ামের মতো জঘন্যতম অপরাধ করে আমার সমাজকে যারা কুলুশ মুক্ত করবে আল্লাহকে শপথকে বলছি তারা সমাজের শত্রু আল্লাহর শত্রু রচুলের শত্রু ঠিক কিনা বলে বারবার বলা হচ্ছে যারা গান তবলা হারমোনিয়াম করবে তাদের ব্যাপারে রসুলের দীর্ঘ দেড় হাজার বছর আগে ভবিষ্যৎবাণী দিয়ে যান যারা গান তবলা হারমোনিয়াম আর তবলার পিছনে দৌড় পারবে বিভিন্ন ল্যাংটাদের এনে সমাজের মধ্যে নর্তকিয়ার গায়িকার আয়োজন করবে আল্লাহ রসুল বলে দিয়ে যান সমাজের মধ্যে তখন বর্জ্যপাতের আবির্ভাব ঘটবে এবং সমাজের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ফেতনা অশান্তি দেখা দেবে কিন্তু মহতারাম হাজরিন এখান থেকে বলার পরেও সমাজের মধ্যে কোন সাহসে কত বড় স্পর্ধা হইলে এগুলো বাজারের জন্য আপনারা প্রস্তুতি নিয়ে আনান মহতারাম হাজরি সিদ্ধান্ত আপনারা নেবেন এই সমাজকে কিভাবে সাজাইবেন আজীব ব্যাপার আপনার দেড় বছরের সন্তান ঘরের মধ্যে শোয়া তিন বছরের সন্তান পাশে বসা তাকে আপনি কুলে নিয়া নায়িকার মাথার মধ্যে টাকা ছিটায় বিভিন্ন বিয়ারের আয়োজন করা হয় তাহলে চতুর্দিকে মসজিদ দশ বিশ তিরিশ হাত পরে মসজিদ প্রতিষ্ঠা করে প্রত্যেকটা জুমার মধ্যে কোরআনের আলোচনা করে যদি আবারও পুনরায় যাত্রার আয়োজন করা হয় যদি আবারও সমাজের মধ্যে বিভিন্ন নর্তকিকে এনে নাচানোর ব্যবস্থা করা হয় বিভিন্ন ধরনের নেশার ব্যবস্থা করা হয় তাহলে এই সমাজের মধ্যে যারা নামাজ পড়ে তারা যারা রোজা রাখে যারা পরহেজগারি অবলম্বন করার চেষ্টা করে তাদের ভূমিকাটা এই সমাজের মধ্যে কী রইল ঠিক কিনা বলে মোহতারাম হাজরিন আফসুসের সাথে বলতে হয় আফসুসের সাথে বলতে হয় এত মেহনত মুজাহাদা দাওয়াত তবলি হক্কানি ওলামায় গ্রামের মেহনত এত কিছু হওয়ার পরেও কিভাবে সমাজের মধ্যে এগুলো করে কারা করে কাদের ইশারায় করে এগুলোকে আপনারা এগুলোকে আপনারা বেছে বেছে বের করুন বেছে বেছে বের করুন মনে রাখবেন মনে রাখবেন বলে যাচ্ছি কয়েকদিন মালিক রিজিক রাখছে বলতে পারি না কয়েকদিন বেঁচে থাকবো সেটাও বলতে পারি না কিন্তু কোরআন এবং সুন্নার আলোচনা ততদিন পর্যন্ত করব যতদিন পর্যন্ত মালিক নিঃশ্বাস আমার জারি রাখে এটাই বাস্তবতা এটাই সত্য আফসুসের সাথে বলতে হয় নাইনটি পার্সেন্ট মুসলমানের দেশ এই দেশের মধ্যে আমাদের মুরহুম শেখ মুজিবুর রহমান তার এক রহমান সহ তার এক জিয়া সহ যারা এই দেশের নেতৃত্বের স্থানে ছিলেন আজকে তারা দুনিয়ার মধ্যে বেঁচে নাই আমার নাইনটি পার্সেন্ট মুসলমানের দেশের মধ্যে যেদিকে তাকাই সেদিকেই মসজিদ যেদিকে তাকাই সেদিকেই মাদ্রাসা মন্ত্রী পরিষদের দিকে তাকাইলে সেদিকেও দেখি মুসলমানে ভরপুর 
যে দিকে তাকাই সেই দিকেই কোরআন এবং সুন্নার আলোচনা সেই পবিত্র ভূমির মধ্যে রাষ্ট্রীয় ধর্ম ইসলাম থাকবে আফসুসের সাথে বলতে হয় একদল বেইমান একদল খ্রিস্টান তারা আমাদের মুসলমানের ধর্মকে আঘাত করার জন্য যারা রাষ্ট্রীয় ধর্ম ইসলামকে মাইনাস করতে চায় সুস্পষ্ট ভাষায় বলতে চাই তারা কোনোদিন মুসলমানের বন্ধু নয় তারা ইসলামের বন্ধু নয় তারা আল্লাহর বন্ধু নয় তারা আল্লাহ শত্রু রসুলের শত্রু জনগণের শত্রু রাষ্ট্রের শত্রু ঠিক কিনা বলেন এটা কোনো রাজনৈতিক বক্তব্য নয় বর্তমান ক্ষমতাসীন যারা আছেন তারাও জান্নাতে যেতে চায় যারা নাই তারাও জান্নাতে যেতে চায় কিন্তু কিভাবে জান্নাতে যাবেন বাবা চিরদিন তো ক্ষমতার মশলা থাকবে না থাকে না ফেরাউন নমরুদ হামান কামানের মতো বড় বড় ক্ষমতা ধর আঙ্গুলের নখ দ্বারা খোদাই করে বড় বড় পাথরগুলোকে খোদাই করে বিভিন্ন নকশা ডিজাইন অঙ্কন করে তারা ঘর বানাইত ঘরের নকশা বানাইত আজীব ব্যাপার আপনি একটা মন্ত্রিত্বের চেয়ার পেরে এভাবে আপনি ওপিনলি বলে ফেলেন আমি মানি না সংসদ থেকে ইসলাম ছড়িয়ে দেব রাষ্ট্রীয় ধর্ম মানি না আজীব ব্যাপার এই জবান তোমাকে কে দিয়েছে কোন জবান দ্বারা তুমি বলো কাকে তুমি শোনাও কি খেতেইতে চাও আজীব ব্যাপার দুঃখে বুকটা ফেটে যায় সাইদ হোসেন হোসেন খোকন নামক আল্লাহর এক বান্দা হয়তো সাবেক এমপি ছিলেন উনি সুস্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছেন যদি আপনার রাষ্ট্রীয় ধর্ম ইসলাম ভালো না লাগে ইসলাম যদি আপনি মানতে না চান তাহলে আপনি ইসলামকে মাইনাস করে খারেজ হয়ে যান কিন্তু মাথায় টুপি দিবেন আবার ইসলামকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম মানবেন না এটা কখনো হয় না মোহতারাম হাজরিন বুকের মধ্যে অনেকগুলো ব্যথা অনেকগুলো যন্ত্রণা আপনাদেরকে আমি জোর হাত ধরে অনুরোধ করব দয়া করে কোরআন এবং সুন্না সায়তলে আসেন যে সমস্ত কর্মকাণ্ডগুলো করেন একটু চিন্তা ফিকির করে করেন না এমন কোনো বীজ বোপন করে যায়েন না যেই বীজ বোপন করার পরে কবরের জগতের মধ্যে কঠিন থেকে বিষাক্ত সাপ আপনাকে দংশন করবে খোদার কসম করে বলছি তখন কিন্তু কোনো নেতা কোনো নেত্রী আপনার পাশে থাকবে না কঠিনভাবে দংশন করবে একটা বিষাক্ত সাপ যখন দংশন করবে সত্তর হাজার সত্তর মা সত্তর হাত মাটির তলে আপনাকে ঢুকিয়ে দেওয়া হবে আবারও পুনরায় আপনাকে উত্তোলন করা হবে আবারও ধ্বংসন করা হবে তাহলে আপনি কি বীজ বেপন করে যাচ্ছেন কাকে রেখে যাচ্ছেন সন্তানকে কি শিখিয়ে যাচ্ছেন মোহতারাম হাজরিন আপনার উপস্থিত জনতা সিদ্ধান্ত নেবেন আপনারা আপনি আপনার সমাজকে কিভাবে সাজাইবেন সমাজকে জাহান নামের অংশ বানাইবেন নাকি জান্নাতের অংশ বানাইবেন সমাজকে কোরআন দ্বারা সাজাইবেন নাকি বিভিন্ন নর্তকী দ্বারা সাজাইবেন সমাজকে আপনি কিভাবে সাজাইবেন সেটা আপনার দায়িত্ব কিন্তু একদিন মনে রাখবেন কোরআনকে মাইনাস করিয়া সুন্নাতকে মাইনাস করিয়া যদি আপনি চলেন দুনিয়ার মধ্যে টাকা আর ক্ষমতার বাহাদুরি দেখাইতে পারেন কিন্তু মরার পরে আপনাকে কঠিন বিচারে কাট করা দাঁড়াইতে হবে সেদিন কিচ্ছু কাজে আসবে না আমার দায়িত্ব উবাল লেগু শাহিদু মিনকুবল গয়েব আল্লাহর রসুল সরকার দু আলম দীর্ঘদের হাজার বছর আগে সাহাব একরামদেরকে এই বাণীগুলো সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়ে গেছেন আর বলে গিয়েছেন যারা জানে না তাদেরকে তোমরা জানিয়ে দিও আমরা রসুল্লাহর ওয়ারেস আনবি একরামদের ওয়ারেস আমাদের দায়িত্ব জানানো আপনাদের দায়িত্ব মানা যদি মানেন তাহলে আবু বাকর না মানলে আর একটা আছে যার মারি বর্তমানে বাথরুম বানাইছে মহতারাম হাজরিন আপনাদেরকে আমি জোর হাত ধরে অনুরোধ করবো আর যুবক বন্ধুদেরকে বলবো চিরদিন কিন্তু যৌবনের শক্তিটা টক টক থাকবে না টক বক থাকবে না একদিন কোমর বাঁকা হয়ে যাবে আজকে গান আর নেশায় মরতে তুমি নাচিয়া ফালিয়া গাইয়া তুমি চলতেছ একদিন লাগি ভর দিতে হবে কোমর বাঁকা হয়ে যাবে শক্তি থাকবে না খানা মাত্র খেয়েছ বল বা খাই নাই ভুলে গেছি এই ধরনের সময় আসবে আসবে অতএ ওই সময় পৌঁছানোর পূর্বে বর্তমান সময়কে কাজে লাগাও যুবক কাজে লাগাও কাজে লাগাও কাজে লাগাও বারবার বলতেছি কাজে লাগাও অন্যথায় আফসুস করবা কোনো লাভ হবে না বৃদ্ধ বাবাদেরকে বলবো সতর্ক হয়ে যান সতর্ক হয়ে যান যারা সমাজের মধ্যে অশান্তি বিশৃঙ্খলা অনৈতিকতা অনিসলামিক কার্যকলাপকে করবে তাদের পিছনে আপনি আপনি মলম লাগাইতে যান আপনি করেন না আপনি দূরে থাকেন আপনি দূরে থাকেন আপনি ঘৃণ্যা করেন আল্লাহ রসুল বলে আল্লাহ রসুল বলে যখন তুমি কোনো অনিসলামিক কার্যকলাপ দেখো তখন তুমি সেটাকে হাত দ্বারা বিল ইয়াদি যদি তোমার সামর্থ্য থাকে তুমি সেটাকে হাত দ্বারা প্রতিহিত করো তোমার সামর্থ্য নাই তুমি সেটাকে বয়ান বক্তৃতার মাধ্যমে তুমি প্রতিহত করো সেটাও তুমি পারো না 
তাহলে তুমি তোমার দিল দ্বারা সেটাকে ঘৃণ্যা করো সেটাকে অপছন্দ করো আর একজনকে বিরত রাখো কিন্তু আমরা দেখি মাঝে মাঝে হ্যাঁ তাদের সাথে একটু লিং লাগাইতে চাই লিয়াজু লাগাইতে চাই আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলি ভাই নিজের ব্যক্তিগত কোনো স্বার্থের জন্য বলি না ওরে ভাই রে ব্যক্তিগত কোনো স্বার্থ না নিজের দলকে ভারী করার জন্য নয় ফিরে আসেন ফিরে আসেন ফিরে আসেন ফিরে আসেন সঠিক পথে ফিরে আসেন আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আমাদের প্রত্যেককে সকল ধরনের অপকর্ম অপকৌশল অনিসলামিক কার্যকলাপ থেকে আখেরাতের আবাদুল আবাদ জিন্দিগির জন্য আমাদের প্রত্যেককে থামানা জোগাইয়া ওই পরপারে পারি জমানার তাওফিক এনায়াত করেন সকলে দিল থেকে বলুন আমিন